শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড় বৌশালিতে কাড়া কাড়ি সব সালাদের সমাদা শালিদের যত চলো দেখি আসছে দুলা ভাই জিন্দাবাদ দুলা ভাই আমার ঘরে সাল লাগবো তুমি সাইল এনে দিবো আমার শাড়ি লাগবো গয়না লাগবো সব তুমি এনে দিবা কিন্তু রাস্তায় বেড়াইলে তোমার নামে আজে বাজে কথা আমি শুনবা পারবো আজ তোর বাজান রে মেম্বার তাড়াইবো কাল তোর বাজান মেম্বার রে তাড়াইবো এই সবের মধ্যে থাইকা শুধু শুধু তো জীবনটা রে নষ্ট করিস না আমি কই কি তুই গেরাম সেটা চলে যা আরে বকুল দরজা না খোল আচ্ছা বুঝলাম তুই ইন্দুর মারা বিষ খা মরতে চাইতেছস তা কেন মরতে চাইতেছস সেটা কবি তো হাই হাই আমি তো মানে কই দেখো ওই যে সুজন রে বাড়িতে ঢুকানোর মতো অন্য কোন আবার নতুন ফোন দি আসছে কিনা আরে এই যে তোর পড়ার সময় পড়া বাদ দিয়ে তোর যে সঙ্গে নিয়ে আইছিলা নালে তো তোমার রক্ষে পাইতাম না তার থেকে তুমি কি সে টাকা পাইতা আরে আর কই না ওই যে পাট নিব কই আর পাট দে নাই টাকা নিয়ে পাট দেব না কেন আরে ওই রে ফোর টুইন্টি আমার কাছে টাকা নিয়ে হয়তো কারো কাছে টাকা পায় এর কাছে দিয়ে দিছ আগে ভাবতাম যে কত ভালো লোক দে এখন বুঝলাম যে সেটা বিশ্বাস আরে ফোর টুইন্টি আপা 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 সর্বনাশ হয়ে গেছে আপা কি যে ওই যে বকুল হ্যাঁ বগুলে বিষ খাইছে হ্যাঁ কোন খানে খাইছে গরের মধ্যে বসে বিষ খাইছে আরো কিছু আরো খাবো হাই হাই চল আপা আপনি যান আমি যাই হ্যাঁ ঠিক আছে তুই কই যাবা আমি ডাক্তার দেখে নেছি হ্যাঁ ঠিক আছে যাও তাড়াতাড়ি যাও আরি করো কিছু লাগলে আমি আমি ফোন করে জানাবো নে ওই সাপা গাছের মগ ডালে উঠে তুই যদি এই কথাগুলা কইতি তাহলে টাকা খরচ করে যারে ফোনে কথা কইতেছিলি সেই ওখান থেকে শুনতে পাইতো মোবাইলে কথা কইতে ভালো করছো আরে গুরুত্বপূর্ণ কথা কইতেছিলাম কালো গাজন কইতেছিলাম ভুলে গেছি গা এতক্ষণ মনে হয় লাইন কেটে দিছে হ্যালো 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 দিছে দিছে রে কেটে দিছে কি গুরুত্বপূর্ণ একটা লোকের সাথে কথা বলতেছিলাম কত গুরুত্বপূর্ণ কথা আর সেটা নষ্ট করছো তুমি মতো দা স্যার এই সিকুর পারিস না এখানে আমার কি দোষ এখানে আমি না হয় যদি সাপ হতো এমন কামড় দিত এতক্ষণে কেন না ফাতে যাইতে পরো পারে হ্যাঁ না দোষ তো তোমার না দোষ হইছে আমার আমার কপালের আমার কপালে এমন ভাবে দোষ হয়েছে যে তোমার লগে দেওয়া হয়েছে এটাই আমার অপরাধ আচ্ছা হুম কাছে না তুমি ব্যাগ করলে মতো কানতে আসো কেন কি হয়েছে বকুলের কি হয়েছে আবা বকুল নাই বকুল আমার সাইড অনেক দূরে চলে গেছে আবা কেন কেন বউ বিশ খেতে কেন কি আপনি দোকানে করছেন না লাগে আমি আপনার মাইয়ার জামাই 
আমারও ব্যবসায় বসার নাই এই কষ্ট সে সহ্য করতে পারে নাই সে আমার কয় আব্বা আমার ভালোবাসে না এর লেগে আমার কয় ইন্দুরের ওষুধ খাই আসে মহিরা যাই বাবা ওই চুপ কর চুপ কর ওই তুমি কই দাও না সুজন তুমি সুকর আমি ব্যবস্থা করতেছি বগু মা তুই মরিস না মা সুজনের ব্যবস্থা আমি করুম সুজন আমি আরতে বসাবো বগু আ मारे <laughs> जोड़ा আরে আমারে বেসলো তো এত টাকা হইবো না এইটাই যদি তুমি বুঝা থাকো তাইলে যে বউ পাইছো তার নিয়ে ঠান্ডা হয়ে বসে থাকো আচ্ছা ঠিক আছে ঠান্ডা হয়ে আমি বসে না আমি থাকলাম কিন্তু যে মেম্বারের বিরুদ্ধে একটা কেস তো করতে পারো আর কেস কোসের মধ্যে যাইও না কেস কোসের মধ্যে গেলেই সারা শরীর প্রশ্ন আসবে আর সারা শরীর প্রশ্ন যখন আসবে তখন অটোমেটিক্যালি দেন মহরের টাকাটা সুসুর করে চলে আসবে মেম্বার তো কাঁচা পোলা না বুঝছো বোকা না তোমার মতো সে সব কিছু আইট ব্যাট বাইন্ড দেই তোমারে ফাঁসাইছে स्वामी भूल सब खाटल तो हाँ तुम तक खूब शाली 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 कईरा शाली बिरोह देवाना गला पागल हो गला जीवन तो तुम सब खने खने सब अपमान अपदस्त होते कदम पर सूजन सूजन तुम्हारे सर घुर फिरत
সুজন যেমন আমার জামাই তুমি আমার জামাই তোমাকে দুজনই তো সমান অধিকার আব্বা তোমার মাই জামাইয়ের জামাই সুজন না কুজন সেটা তুমি খুব ভালো করে জানো তার সঙ্গে জনি কুদ্দুস একসাথে দোকানে বসে আর সেই দোকানের যদি কোনো ক্ষতি হয় সেইটার দায় ভার কে নিবে আব্বা কথা সেটাও না আব্বা কথা হইল যে সুজন আর বকুল যে জঘন্য টাইপের নাটকটা করলো এই রকম মানসিকতার একটা লোকের সাথে আমি দোকানে বসতে পারুম না তাই না কুদ্দুস বাবা আমি বুঝছি আমি তোমার অভিমান বুঝছি বকুলার সুজন যেটা করছে সেটা কোনো অবস্থাতেই ভালো কাজ হয় না কিন্তু বুঝলে না যেমন করে হোক আমি তো কথা দিয়া ফলাইছি এখন কথাটা তো এটা ঘুরান যায় না তাই তোমারে কইতেছিলাম তুমি গিয়ে একটু দোকানে বসো আর সুজন তো দোকানে বসবো তোমার সহকারি হইয়া হাহা আব্বা তুমি সুজনটা যেইভাবেই দোকানে বসাও না কেন এক লগে কুদ্দুসালি সুজনের সাথে দোকানে বসবো না বাস আরে বাবারে শেফালি এই নিয়ে তোর চিন্তা করার দরকার নাই আমি এই বিষয়ে কুদ্দুসের সঙ্গে আলাপ করব আব্বা হ্যাঁ আপনি তো জানেন যে আপনার কোনো নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারি না আপনি আমারে এমন কোনো অনুরোধ করেন আব্বা প্লিজ যে সে নির্দেশ আমি অমান্য করব আচ্ছা কুদ্দুস তুমি যদি এরকম করো তাহলে তো এখন আমারে ওই দোকানে গিয়ে বসতে হবে তোমরা কি চাও আমি এই বয়সে গিয়ে দোকানদারি করি হাব্বা তুমি দেখি কুদ্দুসে একেবারে আবেগের ডোজ দিয়া সাইজ করে ফলাইতাছ তুমি খুব ভালো করে জানো আব্বা যে কুদ্দুস তোমার কথা ফেলতে পারবে না মারে যার উপরে অধিকার খাটানো যায় তার উপরেই খাটায় ওর উপরে অধিকার খাটানো যায় বলেই তো ওরে কইতেছি আমি তুমি যখন সুজন রেও তার সাথে দোকানে রাখতেছ তখন দোকানের যদি কোনো ক্ষতি হয় তার দায় ভার কিন্তু কুদ্দুসের থাকবে না আব্বা এই সব নিয়া তোমারে ভাবতে হবে তোমার সুখের সংসার তোমার কারণেই নষ্ট হইব আব্বা এইটা আমি কই রাখলাম কুদ্দুস দেখো কৃষিবিদের সার বীজ ফসল এই সবের হিসাব বাদ দিয়া কবিতা চর্চা করার সময় হইতেছে এইটা ভাবে তো আমি আশ্চর্য হয়ে যাইতেছি কি আর করা আমার মনের মানুষ সারাদিন পড়ে থাকে কবিতা সরা এইসব নিয়া তার মন জয় করতে হলে তো আমার কবিতা সরাই পড়তে হবে তাই না কত একটা সরার দুই লাইন দেখি তুমি কেমন শিখছো গাছের যৌবনকালে ফোটে শুধু ফুল নারীর যৌবনকালে করে শুধু ভুল কি তুমি কি কইতে চাইতেছ আমি ভুল করতেছি আমারে সাইরা যাওনটাই তো হইব তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল আমি তো তোমার সাথে যাইতেছি না আমি শুধু তোমার একটা শর্ত দিছি শর্তটা মাইরে নাও দুজনের প্রেম হয়ে যাক শর্ত দিয়া কি আর প্রেম হয় প্রেম নিজেই তো একটা শর্ত 
শর্তরে শর্ত দিয়া বাদ লেখো ঠিক ঠিক আছে আমি তোমার শর্তে রাজি ভাই ভাই কইতেছো নাকি না ভাই 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 কইতেছি তাহলে তার কোনো সমস্যাই নেই পীড়িত রতন পীড়িত যতন পীড়িত গলার হার কইরা যে জন মরে সফল জনম তার কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে কি তোমার বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু মানে তুমি কি আগে থেকে জানাইবা বিয়া শাদীর ব্যাপার তো বিয়া শাদী তো ফেলনা কিছু না ঠিক আছে আমার শর্ত রাখার চেষ্টা করুন তাহলে আমি যাই এত তাড়াতাড়ি যাইবা আর একটু থাকুন না পরীক্ষার আর কয়দিন আছে কৃষিবি তোমার সাথে এনে বইয়ে বইয়ে প্রেম করলে পরীক্ষার খাতায় ভালো লেখন যাইব আর তারপরে যদি ফেল করি তখন তো কইবা ফেল টুস মাইয়ার লগে আমি সম্পর্ক রাখুম না তাহলে ঠিক আছে যাও সব কিছুর আগে হলো লেখাপড়া এখানে কোনো স্থান নাই ঠিক আছে আমি এখন যাই রাইতে ফোন দিমু निश्चिंत <laughs> মাত্র দুই দিনে তোমার বাপের ব্যবসা একদম লালবাতি জ্বালাই দিব আমি কি কইলা তুমি আমার আব্বার ব্যবসার মধ্যে তুমি লালবাতি জ্বালাইবা আর এইজন্য তোমার আমি আমার আব্বার ব্যবসার মধ্যে বসাইছি আরে পারে বকুল ওই আমি মনে করে যে দুলা ভাই লালবাতি জ্বালানোর কথা কইতে গিয়া মুখ ফস খায় ওই শ্বশুর আব্বার ব্যবসার কথাই বুঝছে যে ব্যক্তি নিজের ভালোরে নিজে বুঝে না নিজেরই লালবাতি নিজে জ্বালাই দেয় সে যে শ্বশুরের লালবাতি জ্বালাইতে পারবে এটা তে এত অবাক হওয়ার কিছু নাই সুজনালি আমি কইলাম সব কিছু জানি না বুঝে তোমারে আরেকটা সুযোগ দিছি এইবার যদি তুমি এটা কামে না লাগাইতে পারো আমার কইলাম আমার কিছু করণের নাই তুমি যে কি কোন বকু নেহা কি বারবার বেল চলে যায় আর আমি সুজন আমি সুজন মনে করে বারবার কি ভুল করি না আমারে কি তোমার এরকম বোকা মনে তাইলে আই বকুল বউ এই তুমি নাকি ইন্দুর মনা বিষ খাইছিলা আমি তো শুনলাম सब सोना তাই সব কথা কান দিতে নাই না মানে একজন কইলো তো তাই জানবার চাইলাম মানুষের মনে কখন যে মান অভিমান জন্মে কখন কি ঘটনা ঘটায় ফেলায় বুঝো না শুন মধু এই দুনিয়াটা না অনেক সুন্দর আর এই সুন্দর দুনিয়াটা ছাইরে না মরণের স্বাদ আমার একেবারেই নাই আর যদি মরণে লাগে তাহলে হিন্দুর মরা কম দামে ওষুধ খায় মরমো কেন আমি যদি মরি এককারে বিড়াল লহান মরমো একদম ঠিক একদম ঠিক কইছে বকুল এইটা তুমি খুব ভালো কথা কইছো বকুল বউ তাহলে শোনো বউ এটা গান ধর আমার মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে অনেক ফুরফুরা এটা ফুরফুরা গান তো